。おはようございます。<笑>はい。え<笑>、8月の23、24、25、9月、あ、9月、9月の23、24、25で、はい、えっ、ー、と当時の、えー、盆栽フェスですね、はい、第3弾、第3弾、はい、あの行います。で、もう当時の方もですね、だいぶ商品が、えーね、仕入れがね増えました。えっ、ー、とこの辺の心拍ですね、うん、みんなこう曲曲のついてる、あ、これなんか面白いですよね。はい、こんなやつがたくさん入手されてます、はい、あとは御用松ですね黒松とかね赤松は結構こういう小さいのあるんですけどなかなか御用松のこういう小さいのって珍しくて私もだいぶこれこのシリーズ買ってるんですけど、はい、見るたんびに欲しくなっちゃうとこんなのも面白いですよこの辺のね芸をグッとやると良くなると思うんですけど,ど見てて欲しいなというのがこれですよねちょっと他の根芸とはまたちょっと違ったねあの幹が、あ、少し面白いんで、えー、ゲット。あ、これは。購入。<笑>購入。はい、これはもう購入で、はい、はい、もう見ると欲しくなっちゃうっていうね。で、あと、これ値段違うのかな、ちょっとまっすぐな、ごえまつもね、たくさんあります。これもかな、これは、これもそうなのかな。もう、迎えてる感じで。さっきのと、あ、これのね。そうそう,そう。またちょっと、細いですよね。それからえっとくあと黒松ですよね。黒松がねみんな面白い曲ついてて、みんなも面白いですよね。で鉢植え替えたやつもあるんで、えっ、ー、と完成すると、えー、っとこうなりますということですね。植え替えたい。植え替えたいですね。水もフェスで売ってると。フェスで売ってるわけですね。残り四つ五つ。でこれも一ついいなーって。<笑><笑>欲しいなぁと。カンちゃん買う。はい、ヒロさん、はい、か購入したいと思います。はい、じゃあちょっとお支払いを。はい。はい、針金を一回切,切っちゃいますね。はい、アルミ線で作ってたんですね。針金を切って、この黒松を作るってことですね。<笑>この黒松を作りたいと思います。はい、はい、はい。皆さんが、えー、まだあとね、何本かあるんで、はい、購入した時こんな作ってみたらっていうことで。はい。で、あとは説明しなかったんですけど、やっぱりここら辺のね、こういう面白みがいいなって。これもね、もうちょっと厳しく、ね、はい、私の好みの形にしちゃおうかなっていう感じですね。はい、針金は取りました。で、あとは。葉っぱをですね、えっ、ー、と少しフルパー整理しちゃいますね。はい、あとこういうひげみたいなやつ。黒松はですね、えー、抜いちゃってもいいんですけど、えっ、ー、とこういうの少し残しておくと、そこからまた芽が増えてくる可能性があるんで。あ、切って。えー、切って切って少し葉っぱを残しておきます。で、まあやがて枯れるんですけど、あのその方が芽が吹く可能性があるということなんで、少し葉っぱ残,残して切ると、はい、抜くんじゃなくてね。とこれ辺の。古いやつですね。これも一応目がないかどうか確認してなければこう切っちゃうということで、フルッパー全部取っちゃいましょうか。はい、とりあえずね。はい。でやがてはですけど、これがえっ、ー、と今年の目なんで、えっ、ー、と冬になったら少し逆に抜いていくぐらいなんで、今年の目をですね、葉っぱを去年のやつはもういらないと。ちなみに当時のフェスは今当時の商品バーって追加したのを見たんですけど、えー、やっぱ生徒出品の商品あそうですね一応目玉になってたので、ねはい、はいはいそうですね、はい、当時の生徒さんたちがたくさん商品出して、はい、結構お安いお値段でお安いお値段でいい気が出るというのが、はい、私も用意されますよもうそう日野さんもたくさん<笑>もうすでに、はい、仕入れてまた増えてるっていう、はい、増えてるっていう<笑>また買っちゃうっていう,そう<笑>、はい、あとは、えー、と小江戸ビールさんが来たり、えーはい、新藤公子さんも気を出してくれる,てくれる予定です。はい、予定です。はい、その他にもちょっとサプライズ、はい、たくさん用意してますので。そうだ、私の。昨日さんもサプライズ用意してます、ね。サプライズ、サプライズにしといた方がいいですかね、まだね。いや、別に、別にでも、<笑>大,大した。ツイッターを始めて、十二月で多分二年なんですよね。あ、そんなに。で、で、もうすぐ千人記念という。<笑>そう全然なってないって言うとかまたいいですね<笑>普通達成記念とかやるんだけどなってないんだけどそのうち 1,000 人になるだろうっていうフォロワー数が。ということでそれで、えー、と抽選をしてですね抽選、ええ、多分4分の1か、まあ、あのカップラーメンうどんそば<笑>どれかあの差し上げたいなというさ,ささやかなフェスでフェスでやろうと。でだから例えば 1,000 円以上買った方とかで。えー、とやるのはだからイベント月曜日は小江戸ビルさんなんで2日目3日目、うんええ、月曜日って言っちゃった
一<笑>日目が小江戸ビールさんなんで三日目にカップラーメン抽選会を<笑><笑>大抽選会をやろうかなとなるほど、はい、いうふうに思ってますんで楽しみにというか楽しみに外、はいはい、ればっかりだったらね余,余っちゃって困るんだけど<笑>そうちなみにあの2日目3日目もいろいろんか楽しめる、まあ、初日が大体ね盆栽のイベントって、ね、盛り上がるんですけど、えー、2日目3日目でも、まあ、新しい木とか出せるように準備してますので、うん、そうですね,ですねなんか入れ替えというかね新しいやつが2日目3日目の商品ないよってな,いなんないように。うん本当に欲しい人は3日間来た方がいいああそうですねそうですねそうですね<笑>っていうような感じにしてますはい、はい、3日間お楽しみくださいお楽しみくださいということで、はいえー、と,とりあえず、えー、とフルッパーまで取ったところですかね、はい、であとは枝を少し、えー、間引いてきますんでどうしてもやっぱり上はこれ多いと、うん、そうするとまあこれはここに大きな芽があるんで、まあ、これはまず取っちゃっていいかなというので取っちゃいますねここら辺もたくさんあるんで、とりあえず一番ちっちゃいやつ、これで取っておきますね。下から出てるっていうのもあって。あこれは目の数を二つにしてる。そうですね、二つ、そうですね。あと、その同じところからたくさん出てるやつは、うん、どれか一ついい枝を選ぶと。なるほど。うん、あのちっちゃいの選ぶ、あの残すっていうのもあるんですけど、とちっちゃいのは、まあ、痛むんだりね、枯れたりする可能性もあるし。まあ、下から出てるっていうのもあるんで、これも取っちゃいますね。はいでここら辺はもう距離離れてるんで取っといていいと思います。上から見るとね、ここがやっぱ三本重なっちゃってるんですけど、とりあえずつけておきます。はい、あんまりあの商品の場合缶抜きとか、えー、気にしてるとキリがないんで、あただねこれここですね。これは取っちゃった方がいいですね。これですね。ここは二本あるんで、はい。で問題はこれですね。こっちに持ってくればフライダーにはなり得るんですけど、多分。これだけ落ち枝作っといて、辺で全部作っていくんだろうなと、あの裏もそうですし、うん、うん、そうするとこれはちょっとい,いらないかなということで、うん、これも切っちゃいますね。はい。缶抜きっぽい。うん、あの缶抜きでした。まあ確実に缶抜きなんですけどね。うん、はい。これでえっ、ー、と針金かけてやっていくと。はいいうことですね。今この裏枝がないけど、将来的に上の頭の部分を分岐させて裏枝を作る、ええええ。そうですね。これをだからぐっと畳み込んできたときに、うん、これ辺で裏枝になってくるんですね。はい。あそこ畳むんですね。畳む。<笑>ここははいあのあなんとか流って言われてるやつを。なんとか流。はい。だいたい畳まれるんです、ね。畳まれる。<笑>やっぱり畳まれるんです、ね。やっぱり畳まれてしまう。はい、そうですね。はいそういう梅にあった子だって、ね。そうですね。ちょっと優しい人に買ってもらった。<笑><笑>ただこ,のこの子も変わったと思うんですけどそ,うです、ねえー、それでは14番の銅線を使いますね、はい、いつものように樹形構想っていうのが実は昨日,昨日ねあの盆栽美術館の方で、はい、たまたまその樹形構想の話をしてどういうふうに作るかっていうのを、まあ、イメージしてから当然針金掛けも剪定もあるわけなんですけど、うんうんまあ、これは私左にも樹形構想って見った時にあって。はい多分皆さんも、ひろまさんこうやって作るんだろうなって、なんとなく想像って多分できちゃってると思う。うんうん、できてますね,ね。もう、あの人はこうするだろうって。<笑>まあそ、その通りだと思うんですけど、ここをこ,こ,、ね、ここをギュッとまず潰して、<笑>こ,こ,絶対潰ここのここをまず潰しますよね。うん、それと、ここがダラーンとなってるんで、ここもこう潰し,潰してって。いう感じで、あとこれは落ち枝ですからその落としてっていう感じですね。ここはちょっと針金かけられないんで、全体でパッと作っちゃいますけど、想像通りの形に<笑>作っていくようになると思います。でね、根はね、えっ、ー、と実は貴重なんであんまり縛り付けたくないんですけど、こういうこれはね、もう枯れますね。あの下に繋がってないと、これ繋がってんのかな。もうおそらく枯れますね。残念ながらこれとかこれ、あこれはなんとか、うん、これはなんとか降りてるかな。これはちょっと枯れそうですね。もうこ,ここはこっち切れちゃってて、ここは細いですからね。なんで、まああまり細い根を傷めないように、下の方はちょっと優しくかけますね。ここも面白くて、こっちに入っていっちゃうと、こう隠れちゃうんで、畳みながらちょっとこっち出したいと思います。なんで時計回りに書いてるんですね。はい、入ってきますね。これちょうどよかったこの、ここはね、防御してくれてる。樹形構想がねやっぱり大事だなっていうのはいい木を買ってそれを、まあ、買ったりもらったりなんかしてもどう作ろうかっていうのでまあこれは一生我々も同じで悩みなんですけどどう作るかっていうのはやっぱりその木の一番個性を生かす一番いいとこどこなのってそういうのを生かすだからこの木でいうとこういうとことかこういうとこと、ね、えいうところをちょっと生かすんだよということで作っていくってことですね。まあ、ここはここら辺にかけると1個でいくかもしれないんですけどちょっとピッチがあまりにも大きくなっちゃうんでここにはかかんないんですけどこことここら辺にかけてで次ここら辺にかけて
これですかねという、はい、あのかけながら次,次のイメージをしながらかけていきます部分的にピッチを変えていく変えていきますね,ねええー、そうですねで例えばこれもこの枝を下げたい下げたいんでこの上に針金かけ入ってくるんですね枝の上に入ってきてここにわずか隙間空いてると思うんですよねうん、ここは次針金入ってくるよっていう準備してるわけですねはいという位置にここの針金を持ってくるとそこまで考えてやるのは<笑>初心者だと難しいですそうですね慣れ,慣,れです慣れですけどねでも何気なくそういうの先を考えてるっていうでこの辺はやっぱりこう山のところにですねかかるようにだピッチが少し逆に今度は短くなってきますけど、うん、背中背中に当たるようにですね曲げたいところ,にところに当てるそうですね背に当てるようにですね,ですね、はい、なんでこれがぐーっといっちゃうとちょうどここが開いちゃうで、はい、ここはちょっとピッチ短めに巻いてここに入ってくると、うん、教育番組ですけど教育的ですね,<笑>ね普通こんなふうに教わることもないんだけどせっかくね Q さん動画見ていただいてるんで、はい、とりあえず正面に来ないように切り口がちょっと上のところにしておきます、はいはい、針金、ね、太いですけどそこそこあの隙間なくできたかなって思いますはい、はい、であとは形ですね正面はやっぱりこっちの方がいいかなっていう感じしますねえー、っと全体にこう,こうへこんでるようなイメージが見えると思うんでこれだとこうずーっと逃げちゃってるということなんで正面こっちですねでまずはここですよねここを畳み込むとで一本でいけるんですけど、うん、もう針金がねぶつかっちゃうんですよここねこことここが今細い針金をかけてうん針金かけて今ここにかけたんですね、はい、これ一応で今ねちょっとイメージとしてるのはあのこっちの方にあまりにも流れすぎちゃってて少しこれで一回起こそうかなっていう風に思ってます。すね、はい、とりあえず一回、ちょっとこう畳み込んで。ここぎゅっと潰して。はい、そうですね、えー、これで。ここですね、この針金が当たっちゃってるんで、もう寄らないよっていうことですね。まあそれでも多分ただ今こうやってやったんでもう横向いちゃったそうすると今度はうん今度はこれを少し起こしてやらないといけないはいそうするとまたここに面白い曲ができましたねはいでこいつは少し外に広げてあげてまあいいんじゃないですかねでこれを少しこっちに寄せてあげてこっちに寄せてあげるそして勝負の子ですね。一応割れを確認しながら、まあ若いんでまだ幹が大丈夫だと思います。若い若いからとかね。よくよくわかんない。あなたまだ若いから。若いから無理しろ。無茶しろ大丈夫です。そうそうこれぐらい。若いから大丈夫ですよみたいなでえっ、ー、とだいぶ先接近しちゃいましたここねここはできるだけ元からこう下ろしたいという差し枝ですねなんかだいぶ低くなっちゃったですね差し枝がねでちょっとあんまり低すぎちゃうといけないんで少し曲をつけて例えばこんなふうにここからねあのカクンと落とすんですけど曲をつけてあんまり下すぎないようにだいぶちょっと接近しちゃったですねそうですねうん頭起こしてもいいのかなっていうような気にも,にもなっちゃいましたね。なってきますね。うん、ちょっとこれ重ね,重ねちゃうかな。ここは少しちょっとこっち後ろに重ねるようにこの幹とここが後ろにちょっとかかるぐらいに微妙ですけど寄せて後ろから見てみます。線なんですよね。線度。シェンロンってドラゴンボールのあドラゴンボールの形ね<笑><笑>シェンロン出てきた時の形みたいなあそうですか、はい、シェンロンシェンシェンロンじゃないですねこだなでこうこう正面ですねはいはいあのこうこうとかこうとかよりはちょっとこの辺がいいと思いますね、うん、はいで本当はちょっと傾けた方がいいかなそうですねはいそんな方感じですかね、うん、やっぱりここら辺があの足元とね上がこう合ってくると、はいはいうん、合ってくるかなとさあどうしよう植え替えしちゃいますか。こっちはね大きいんだよなでもな鉢はね2つ用意したんですねで鉢の本来はね丸とか
、えー、あるといいんですけどこれがネロマツガマのピンクバージョンピンクバージョンピンクバージョンネロマツガマもせっかくだからこれ,これもネロマツガマいいですよねこれねこの溶変釉薬塗ってないっていうのがね塗ってないすごいですよねでしょうがそれも使えるええー、そうですねあと入間さんはピンク好きとピンク好き<笑>でさらにさらに,さらにピンクが出てる<笑>さらに大きいピンクこれまたちょっといいですよねこの薄いピンクもいいけど濃いピンクというか、うん、このピンクもいいですよね全部ピンク入ってますねピンクもうないからもうちょっとあと他のやつもうなんかピンクああそうですねピンク好きなんですかね私もそうなんですか<笑>とそれで八はどうしようかな。まあ無難ですかね。無難ですかね。で前あの変えててやったみたいに中心ではなくてやっぱちょっと寄せてで例えば普通ならえっ、ー、と六四ぐらいで植えるんですけどあえて七三ぐらいに持っていくとこの大きさが目立たないでこの空間でちょっと遊びを作ると、はい、これにしてみましょうかこの手作り感がいいんですよねこの完全に手作りですよこれこのうん質感とねあの形がすごく。削ってんですか、ね。いや削ってるんですね。うん、丁寧に作られてるこれ辺のねこのデコボコした感じがねすごい好きで、そうですね麺の。ねえー、でこれも秋の植え替えになっちゃいます、ね。あそうですね秋の植え替えですけどどちらかというと動画向けの植え替えって<笑>別に来年の向けとか全然関係なくって。本来は春のがいいですよ。春のがいいですね。はい。だからもう植え替えたい衝動に衝動に駆られてますね。ええー、少しでもこの子をよく見せたいっていう。うえー、動画向けですね。動画向けですね。で植え替えもなんかいろいろいつがいいとかってねあるんですけど教科書通りで言うと3月20日お、うん、彼岸の時ですね、はいまあ、時期とか、えー、何月にこれするとか、えー、もうちょっといろんなこう話がありすぎていろんなそうなんですよねこういうところにもいっぱい来るんですけどあそうですかはいもう、えー、自分で判断してって話そう最後はそうですよね,すよね,ねそういう結局もう、うん、場所によっても違うし、えー、場所とねあとえー、と木の大きさ,大きさ、うん、あと同じ木だってその元気か元気じゃないかによっても違うし、うん、そうだから私に聞かれるとやっぱり教科書通り3月20日がいいって言われてるけど私なんかは実際いつもご存知の通りで作業が遅れますからいつも<笑><笑>遅れるんで4月になるんですけど全然問題ないで,、はい、で5月がいいっていう人もいるし、うん、2月がいいっていう人もいるしで,できるできないと成功の,、えーねえー、あのラインが違うじゃないですか違うです人によってもだからもう知らない<笑>そうそうそう,そうもうあ,のあとは自分で、えー、この人はこうしてるんだなだ私もここで、えー、紹介してるのは私はこうしてますよって。いうだけで、それが正しいわけではない。はい、という目線で皆さん見てください。見てください。<笑>最近いろいろと、あの、<笑>投稿があるもんですから、ちょっと気をつけて発言しないと。え、あの、上階は、この。前のお弟子さんの佐藤さんは一年中やってましたけど、ね、業者だからできるんですよね。でも枯れてないから。枯れてないできる。できる。ことはできます、ね。できるんですね。そういうことなんです、ね。そうそうそう。外側で止めてもいいし、内側でもいいんですよね。はい。はい、今回はここが短いんで、内側にしちゃおうかなっていうだけですね。これもあれかな。合わせた方がかっこいいかな。常に盆栽って。チャレンジですからね私もこれでやってみようっていう、えー、それがいいだろうと思ってやってるだけで正しいかどうかっていうのは他の方法も当然あるわけです、えー、僕もいろんなところでいろんな話聞きますけどそうですよ、ね、結構みんな違いますもんですよねプロの人でもだと思いますねだからもう正解っていうのはないんじゃないかなと思う,ん、そうで常にそういうことをチャレンジしながら、うん、自分自分流を探していくんですよね,そうですね、うん、こうやってみたらよかったよって多分盆栽趣味家の人ってそういうのいっぱいいて世の中に出てない方法とかねいっぱいあってで常にチャレンジしてるっていう,う、うん、私も常にチャレンジですよね、うん、やっぱねおじさんが多いから、うん、ああそうですねこれはこうじゃなくてダメだっていう人が出てくるんですよ、うんうん、中にはいますよね、うん、そうそうそうそういう人たちがややこしくしてる、うん、ややこしくしてますよね<笑>はいそうこれがなんだっけなあそうそう YouTube でだから私が、あのー、植え替えの動画でね、はい、あ昼間さんもそういうふうに自由にやっていいんだってね,あ,言ってましたねあ,ありましたよねオリジナルで、うん、こんなことばっかりですけどこれはねほんと買おうと思ったらないんだよいただきました<笑>今そこで、ね、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい売れちゃうようなことやってるって。<笑>結構ね、カヌマ土が入ってる感じしますね。カヌマ飽きるかなこれ。ちょっと赤玉が少ない感じですね。山野草の土みたいな
通ね、うん、水けのいい土を使うイメージそうですね,砂と,かね砂と赤玉なんですけどねちょっと根をさばかないといけないからこの時期の植え替えだと本当はだから根をあんまりさばきたくないさばきたくないんですねだから本当は深鉢がいいんだけどこっちの説もできましたそっちにするかなあまあだから動画的にはこっちだっていうことで<笑><笑>あんまり良くないかな教育的に教育的に教育番組ねえいやまあそれもほらあのデーバじゃないんでね本来あんまり小白には使わない鉢だから、うん、だけどそれだから面白いかな時計にそうです、ね、まあ根の松様の良さは小白も植えれるっていうそうですねうんどうしようあのー、これだけのピンクだし、うん、えー、と色鉢なんだけども根の松が根の松がまっていうこの渋さっていうのは小白でもいけるよって<笑>そうですねあそれし,しましょうか<笑>変わりました変わりました、はい、でこれはね穴がちょっとちっちゃいんですね、うん、あんまりその網を止める針金と、うんえー、木を止める針金をやるとちょっと水はけが悪くなっちゃうんで穴がちっちゃいのか穴がちっちゃい1点5ですね 1.5 でちょっと変わったやり方をします止めるのは1本なんですけど網を止めるのと木を止めるのを兼用するこれもあの自分で考えた方法なんで、えー、です<笑><笑>です、はい、えっ、ー、とここから半分にこう持ってってこっちもこう半分持ってってまあ下から網止めてもいいんですけどちょこれでまあ実際には網止まってないんですけどねこういうふうにしてやってでまあ実際にはこう木で押さえちゃうんでね、うん、はいまあこれであそうか結果的に網も止まったっていうことですよねはいわ、はい、かんないこういうやり方やってる人いるかもしれないですけどね業者さんでいそうですかね見たことあるよ、うん、でもこのこの形じゃないですけどね、うん、これおしゃれですねちょっとこれはあの面倒くさがり屋の私が針金一本で<笑>、ええ、何か一つ情報を伝えないといけないかなっていつもはいそれがえそれが最近いろいろと悩み<笑>悩みでもあります、はい、<笑>あ,のあくまでも私はこうなんだって言わないと必ず、ね、警察が多いんですよ盆栽警察<笑>警察多いですよねで加えて言い間違いね<笑>まあ言い間違いはねもう本当に自分が悪いんで<笑>もうごめんなさいしかないんですけど僕も編集してて気づけないっていうね<笑><笑>まあまあまあそれはでも直せない専門的な話の時ですよねそうそうそうそうそう、うんだけどこの間の,あのジャックアリカリとジャック賛成の言い間違いも、うん、実はそれだけじゃなくて、はい、心拍伸びたやつ11月がいいんですよって言いながら言いながら説明して最後にだから9月がいいんですってやっぱり9月って<笑><笑>全然そこら辺が慎重した T シャツなんだあコンビの T シャツコンビの T シャツこれもね昨日の,あの講義で。えー、と3年ぶりなんで T シャツ新しくしました、うん、ただサイズが L から XL になりましたって言ったんですけどあまり受けなかったんで<笑><笑>そこにねだから一言太ったんでって一言言言えればう、ねうん、多分理解してもらったと思うんですね太ったんで L から XL になりましたって言えばよかったんだけど、うん、なぜかとかそうなぜかとか、うんうん、そこのね L から XL になりましたっていうところでボンビの職員の人は笑ってくれたんだけど、うん、生徒さんはなんか真剣に聞いてました、うん、あそうなんだみたいな<笑>そうなんだって言わ<笑>あこっちじゃないこっちかさあじゃあちょっとさばいてあれですねあのこれ以上はできるだけ根を切らずに、はいえー、根は巻き込んでですね入れるようなイメージで、うん、隙,間隙間がない、うん、結構、まあ、あの特徴としてちょっと出の松がまってあこれだからねすごく薄く作ったら方で割とがっちりこう作られてるんですけどす、ね、これはあ,のあまりにも高温で焼いてという溶変を出すために、うん、耐えれる耐えられないそうそう、うん、耐えられないんですってあのこれはもちろん向こうの方も十分知ってて。えっと、もうちょっとつくといいんですけどねって言うんだけどうん意地悪にうーんってなってますうーんってなってますね<笑>無理ばっかりでいないそうなんですよみんなねだけどねそういう声がやっぱ参考になってそうです、ね、足なんかも昔もうちょっとねあの割とそうそうそうそうそうしてたのがだいぶやっぱり変わってきてっていう感じでねだんだんどんどんどん良くなっていってますね、うんもうほとんど土が入らないですね。秋の植え替えは余裕を持ってみたいな話をしてた気がするけど。<笑>そうですね。あんまり崩しちゃいけないよとかね。そうそうそうそう言ってたんだけど。まあ動画用に
、ね、のパフォーマンスですのでそうそうそうそう,そう,そうあとこの蜂の宣伝用に蜂の宣伝用なので、はい、警察の皆さんお見逃しください<笑>お見逃しくださいあとは正面は一応考えた方がいいかなやっぱ渋い方がいいですよね、うん、ここ正面いいんじゃないですかねここワンポイントで赤いワンポイントがあってでも黒っぽいところもたくさんあって足のない位置正面するんですかでねでよく3本の場合は真ん中をって言うんですけどす、ね、意外とこちらが安定して見える場合もあるんですね、うん、細いとね不安定に見えちゃうからこうあるんですよ基本,基本は3本足の場合は1本が真ん中とそうです、ね、いうのが基本だしこの足がこの線にも来るから、うん、また鉢の見え方も違ってくると思うんですよね、うん、場合によっては幅も違ってくるかもしれない、うん、だけど今回は足の安定性もあるんですけどもう絵,絵柄というかこの模様がですね、うん、ここの赤いのがいいしグレーのところがこっちにあってでなんとなくこっち流れかなってイメージが鉢の流れも、うん、木の流れと合ってるんで一応こっちでやってみたいと思いますこういうところのもうね、うんうん、柔軟さですよ。<笑>まあそうそうそう。だからそうもうこれじゃなきゃいけないっていうんじゃなくて、<笑>うん、まさしくそうじゃないですか。この鉢だってね。そうですね。知識がないと思われちゃったら恥ずかしい。恥ずかしいんですよ。<笑>そうそう。あいつ<笑>知らねえのかよって、ね。いるいるまなんであんな鉢に入れてって。なっちゃうんだけど、やっぱり自由でないとね。自分が楽しいのが一番ですから、ね。そうなんです、そうなんです、うん。あとは私が当然のお弟子さんに怒られればいいってだけの話なんですね。ちょっとこういうのも高めでいいと思いますね。あ、一本でも十分、一点も結構太いんでね。はい。パンパン。パンパンですね。土が,<笑>土が入らない。ちょっとこういうのも全部、中に,に。え、押し込んでですね。込んで押し込んで。斬新だと思いますよ、これね。うん、こういう。だ本田カンちゃんなんかがこういうね発想でこれからのね盆栽化を変えていくって本当に少しですね。九さんめげることないですかなんか言われて。説得し,しようがないじゃないですか。うん、でも考え方変えろって無理なんで。うん。でも九さん戦うじゃないですか結構。じゃないですか。なんか言われて基本的に僕が言い返すのは、ええ、僕以外の人が言われてる時です。ああ、そうなんですか。それは僕だったら別に気にあんましないですけど。しない。うん。なんか例えばヒルマさんとか川崎先生のことをどうこう言ってたら、うんうん、他の人もそう思っちゃう可能性がある、うんうんうん。まあそうですね。だからちょっとそこはちゃんと言おうかなって思う。うんうん。偉いですね。私結構自分がナイブなんだなと思って最近。いや、ナイブ。<笑>それで言うたら<笑>まあ人間はね、誰しもね、ライブですよね。傷つくことは傷ついてますよ。ああ、やっぱりそうですか。はい、うん、あそれはそうですよね、うん。そうですかってことない。だからどう消化できるかですよね。そう,そうよね。どうやって自分が人に話すのもいいし、ね、自分で納得して反省する場合もあるし。慣れですね。慣れですね。<笑>言われ慣れてきた。まあ、なるほどね。皆さん、ひるまさんへの応援コメントを<笑>声も励みになりますはい、はい、いじめられるとシュンとなっちゃうのい,いじめてもいないですよ<笑>い,い,なんか<笑>いい年気にしすぎてるのだけなんですけどねいい,いい年してっていうのはそうだからそれでこう発信できなくなっちゃうのが一番ねそ,うそ,うそ,うそ,そこは一番そうなんですよだから余計なこと言うとまた昼間変なこと言ってって、うん、それを気にし始めると何も言えなくなっちゃってでも視聴者の人も気になったことをコメントしてるんで、うんうん、まあそうですねそ,うそれがなくなるのも困るんですよああまあそうなんですね一番いいのは昼間さんに慣れていただく慣れてるそう<笑>あいつまたバカなこと言ってるし<笑>また言い間違えてるしみたいにそう,そ,うそ,うそういう目で見ていただけると一番助かりますね動画の趣旨が変わってる。変わる。動画の趣旨が変わってますね。<笑>そういう。どこまでカットするかよ。どこまでそうですね。まあ少しでも伝わればいいですけども。そ,うそ,うそ,うそれが。今それぐらい影響力が出てきたのかもしれない。あ,あのね、そうあの、うん、ちょっと生意気なこと言うとそういうことなんですよね。ちょっとツイッターでもいろいろありましたんで。あ、そうなんです。そうなんです。ちょっといろいろあって。これは水をあげてから。<笑><笑>そうですね。はい。やった方がいいかもしれないですね。やった方がいいかもしれないですね。はい。<笑>何にも言えてないですよね。ま、今回もね。また言われるかもしれない。<笑>言われるかもしれない。<笑>これどうすかな。周りいいね。ちょっとあれかな。水ごけやめとくかな。これだけで。うん、少し周りあの土残しますけど、はい、まああの水はけとか考えたらこれいいと思うんで。はい。じゃあ本来は先にやる水やりを。<笑>カントさんが作る気に入ってはいいね。ねやっぱ根の松入ってると。ね根の松入ってると。ねえ。いいじゃないですか。若者風で。若者風でね。ええー、斬新に。うん。ちょうどいいんじゃないですかね。やっぱりここが、ここが正面で。はい。ということで、近代作家が
<笑>作りました。近代作家風に。自分で言っちゃいけないな。はい、近代作家風にちょっと作ってみました。はい、あのー、はい、ちょっとどうもやっぱこの差し当のねこの我々ここの肩を見せろってやつが、はい、どうも肩見えてなかったのでこなしちゃったんで。目を起こしたってことですね。ということなんでこの辺の目を起こしました。針金をちょこっとね薄いやつかけて上に上げて、はい、まあここはやっぱり間を持たせて。この肩を見せるというところが、うん、当時の基本なんで,そ,うです、ねはいはい、そこは基本に忠実に<笑>鉢はちょっとカンタ風に<笑>カンタスタイルで,<笑>タイルで、はい、それにこれですよねはいっていう感じでこれでね肩見えますからね、うん、横がよく見えるようになりました、はい、なりましたねはいということでこれで完成ですありがとうございます、はい、ありがとうございます終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった当時フェス当時フェス二十三二十四二十五三日間やりますはいこのような木がたくさんあ,まありますはい、うん、売ってますのでよろしくお願いします昼間さんの赤松盆栽 T シャツもございますあ,あります着てないですけど着てないですけど、はい、僕は着てますけど、はい、<笑>そうか、はい、<笑>昨日母ちゃんも着てたけど T シャツもよろしくお願いしますはいありがとうございました。はい